O grupo Coriô se completa neste ano, em outubro, 25 anos. É composto hoje por 32 pessoas. Vai se apresentar em Matão, em três locais diferentes. Mas antes de falar da apresentação, vamos saber um pouquinho mais sobre este grupo, que canta e encanta. Pois é, já são 25 anos de histórias que nós vamos comemorar em outubro. Né? Justamente vamos comemorar com a estreia do nosso novo espetáculo, o Canta-me, que está em fase de total produção. Né? E nesses 25 anos foram muitos espetáculos, várias frentes de pesquisa, que o, que, pesquisas né, que, o, que o coro desenvolveu e, e várias formas de atuação, né? é, apresentações aqui em Matão, claro, nossa cidade, na região, outros estados, apresentamos também fora do Brasil. Temos dois CDs lançados, um com a obra, baseado na obra de Djavan, e outro CD é, com uma obra composta por mim, é, especialmente para o coro, que é a, a obra que dá a base para o assentamento instável, um dos nossos espetáculos em cartaz. Né? Então, foi um período de, de, de contato com muitos outros grupos, muitos regentes, muitos outros artistas, que também permearam a nossa história. Vocês cantam, mas não aleatoriamente. Há toda uma pesquisa feita em cima. E, e são vários segmentos, né? São vários segmentos. A gente parte do princípio da formação coral, que é uma formação de canto em grupo, que chegou no Brasil pela colonização europeia, né? Mas a gente também olha com mais atenção para essa forma de cantar e a gente vê que antes mesmo da colonização europeia acontecer no Brasil, os indígenas já cantavam e cantavam em grupo. Então é também uma forma de canto coletivo. Então o nosso foco de pesquisa e de trabalho está voltado para esse canto coletivo, essa maneira de cantar que engloba o coral, mas também outras possibilidades de cantar junto. Quantos componentes tem o Curioso hoje? 32, 32 integrantes. E vocês vão se apresentar aqui em Matão, em três locais diferentes. Vocês vão de encontro ao público, né? Qual o, qual o tipo de apresentação que vai acontecer? Pois é, a gente vai fazer uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, que são os concertos didáticos, né? É uma forma de, de cantar de uma maneira muito descontraída, muito leve, mas com muita elaboração, claro, é, em que a gente chega muito próximo ao público, no sentido de irmos cantar em centros comunitários, vamos cantar em escolas, creches, né? é... e mostrar um pouco dessa nossa pesquisa, desses, dessa, dessas várias formas de cantar, desses vários cantares né? que existe na prática coletiva. E a gente apresenta é... em, em três pontos diferentes da cidade agora no mês de maio. Os concertos didáticos fazem parte é, da nossa história. A nossa primeira apresentação foi um concerto didático numa escola da cidade. E nesses 25 anos, nós sempre cuidamos de apresentar, algumas vezes no ano, em determinados pontos comunitários, escolas, enfim. Vamos aos locais agora e os dias que, com certeza, muita gente vai querer acompanhar o Coral Curioso. <risos> pois é, a gente começa nessa sexta-feira agora, dia 8 de maio, aqui no, no quarto centenário, no Centro Social e Creche Alcídio Gale. Essa apresentação na sexta-feira será às 20 horas. Depois, no dia 22 de maio, também uma sexta-feira, às 20 horas, nós vamos cantar no Jardim Paraíso, na Escola Estadual Leopoldino Meira de Andrade. E no finalzinho do mês, dia 29, no Jardim São José, na APM da EMEI, professora Iris Boque Marquesan e Creche Maria Gra... Graça Fernandes. Então, são três pontos da comunidade em que nós vamos apresentar os nossos concertos didáticos. Nós já apresentamos um esse ano, que foi no IFESP, isso foi dia 10 de fevereiro, na recepção dos novos alunos. Né? Então, foi também um momento muito, muito gostoso é, que a gente já, já, já viveu esse ano com o concerto didático. Essas apresentações de vocês fazem parte de algum é, é, programa do próprio município? De, como aconteceu, é, surgiu essas apresentações aqui em Matel? Pois é, como eu comentei, sempre fez parte da nossa história. Quer dizer, a gente sempre entendeu que o Corioso, é, embora ele seja um grupo independente, ele é uma, uma, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem como objetivo especificamente pesquisar a arte, mais precisamente o canto coletivo. Então isso sempre fez parte da nossa história, porque a gente entende que a gente também pode tentar contribuir com a formação cultural, com a formação educacional, artística da comunidade, da nossa sociedade. Né? 
Então, uh, uh, dessa forma, a gente sempre cantou dessa maneira. No entanto, hoje nós temos uma parceria muito, muito feliz, muito boa com a Prefeitura Municipal de Matão, e esses eventos estão ocorrendo em parceria com o Departamento de Cultura e a Secretaria Municipal de Assistência e Bem-Estar Social. A gente também participa hoje é, do Consórcio Intermunicipal Culturando, e o Curioso é um ponto de cultura, que é um projeto do Ministério da Cultura do Governo Federal. Então, essas parcerias são todas muito importantes para a nossa associação, porque possibilita que a gente continue desenvolvendo e partilhando, que é o mais importante, com o público essa pesquisa. A gente tem um apoio absolutamente muito significativo do IMES também, da faculdade, que, que, que é uma parceria já de longa data, que para a gente representa um apoio incondicional.